హలో వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కు సంబంధించి కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఏవైతే ప్రీవియస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నామో ఎయిట్ వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మనము ఎవరైనా మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ ప్లేలిస్ట్ లో ఆ ఎయిట్ కెమిస్ట్రీ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి విన్నారంటే కదా మీకు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అర్థం అవుతాయి తర్వాత ఫర్దర్ ఎగ్జామ్ లో మంచి స్కోర్ చేసుకోవడానికి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో పదము నోటి యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటే తంత క్షేము జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ వన్ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ సెకండ్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ థర్డ్ వన్ సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఫోర్త్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ అండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే పిహెచ్ విలువ అని పిహెచ్ వాల్యూ ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తగ్గిందంటే ఏమవుతుందంటే మన నోటిలో ఏదైతే టీత్స్ ఉన్నాయో అవంతా పాడైపోతాయి అనమాట ఓకే అండి ఇది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఏమంటే అసిడిక్ నేచర్ ఓకే సెవెన్ బిలో ఉంటే కదా ఏమని అర్థము యాసిడ్ అసిడిక్ నేచర్ అన్నిటే కదా ఓకే ఇంకా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఇంకా తగ్గిందంటే కదా నోటిలో అసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువ వేసి ఏమవుతుందంటే పళ్ళు అనేటివి పాడైపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోదాం భారత ప్రభుత్వము నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారము త్రాగునీటి పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటే మంచిది ఓకే అండి ఫస్ట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే అండి ఇంకోసారి చెప్తున్నా సిక్స్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి పిహెచ్ రేంజ్ వచ్చి సిక్స్ టు ఎయిట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి పిహెచ్ రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్త్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఓకే అండి క్వశ్చన్ ఇంకోసారి చెప్తున్నా భారత ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం తాగునీటి పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటే మంచిది తాగునీటి పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటే మంచిది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే అండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు తాగునీటి తంతా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్య ఉంటుంది అనమాట ఆ మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే ఇది సెవెన్ అనేది న్యూట్రల్ అనమాట కొద్దిగా ఇటు వస్తే అసిడిక్ ఎయిట్ సెవెన్ పైన వస్తే కదా బేసిక్ ఇది అసిడిక్ వాల్యూ ఇది బేసిక్ వాల్యూ కాబట్టి స్లైట్ గా అసిడిక్ స్లైట్ బేసిక్ లేదా న్యూట్రల్ లో ఉండొచ్చు అనమాట ఈ రేంజ్ లో ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లను దహనం చేస్తే సాధారణంగా ఏవి లభిస్తాయి ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ నీరు మరియు వేడిమి సెకండ్ వన్ కార్బన్ మరియు వేడిమి థర్డ్ వన్ కార్బన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు మరియు వేడిమి ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు వేడిమి ఓకే అండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు మరియు వేడిమి ఓకే సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్ లో మనము దహనం చేస్తే ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది నీరు వస్తుంది వేడిమి మూడు వస్తే అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఈ కార్బన్ కార్బన్ అనేది కాదు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే ఆప్షన్ లో ఉంటుంది అందులో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు మరియు వేడిమి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే లెంత్ కొంది క్వశ్చన్ స్వర్ణకారుడిని అని చెప్పుకుంటూ ఒకడు ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంటి యజమానురాలతో బంగారు ఆభరణాలకు తక్కువ డబ్బుకే మెరుగు పెడతానని చెప్పాడు ఆమె ఇచ్చిన ఆభరణాలను అతడు ఒక రాచనీరు ఓకే రాచనీరు అనే ద్రావకంలో ముంచగానే అవి తలతల కొత్త వాటిలా మెరిశాయి అతడు వెళ్ళిన తర్వాత తూకం వేస్తే ఆభరణాల బరువు తగ్గింది ఆ ద్రావకము ఏమి అయి ఉండవచ్చు ఓకే అండి ఈ క్వశ్చన్ లో అతను రాచనీరు అంటే ఏమి అనేసి దాని గురించి అడగడం జరిగింది ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే చూడండి ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఆక్వారిజియా సెకండ్ వన్ వచ్చి ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియల్ థర్డ్ వన్ ఆక్వా ఫోర్టీస్ ఫోర్త్ వన్ బ్లీచ్ సొల్యూషన్ ఓకే రాచి నీరు అంటే మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే ఆక్వారిజియా ఓకే అండి ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆక్వారిజియా అంటే ఏమంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో నైట్రిక్ యాసిడ్ ఓకే దీన్ని నైట్రిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ ఓకే ఈ రెండింటి మిశ్రమాన్ని ఏమంటారంటే ఆక్వారిజియా అంటారు అది నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ ఏ ఏ నిష్పత్తిలో ఉండాలంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ నిష్పత్తిలో ఉండాలన్నమాట నైట్రిక్ యాసిడ్ అనేది వన్ ఉంటే 
హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఆక్వారీజియా అనేసి అంటారు అనమాట ఈ ఆక్వారీజియా అనే ఈ సొల్యూషన్ లో గోల్డ్ వేసిన వంట ఏమవుతుందంటే గోల్డ్ ను వచ్చేసి అది కరిగిచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఓకే అది వెయిట్ లాస్ అయింది అనమాట ఓకే గోల్డ్ ను కరిగించేది ఏమంటే ఆక్వారీజియా ఆక్వారీజియా అంటే దాంట్లో ఏముంటుందంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది అది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ పర్సంటేజ్ అనమాట ఓకే మనకు డైరెక్ట్ గా ఇంత ఇవ్వకపోయినా కూడా డైరెక్ట్ అడుగుతాడు అంటే ఆక్వారీజియా అనగానేమి అనేసి అడుగుతాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ అంటారు ఓకే ఓకే ఇంకో ఏమంటుందంటే ఆక్వారీజియాలో వీటి పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అని కూడా అడుగుతాడు అనమాట నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ హెచ్సిఎల్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని కూడా అడగచ్చు గుర్తు పెట్టుకోండి వన్ ఇస్ టు త్రీ పర్సెంట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ వన్ పర్సెంట్ అయితే హెచ్సిఎల్ అనేది త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట దాన్నే ఆక్వారీజియా అనేసి అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే సాధారణముగా సోడియం ని ఎందుకు కిరోషిన్ నూనెలో ముంచి ఉంచుతారు ఫస్ట్ వన్ నిల్వ ఉంచడానికి కిరోషిన్ నూనె మంచి వస్తువు సెకండ్ వన్ వాతావరణంలోని తేమని సోడియం పీల్చుకు పీల్చకుండా థర్డ్ వన్ బయట గాలిలోని ఆమ్లజనితో సోడియం విస్ఫోటన చర్య చెందుతుంది ఫోర్త్ వన్ కిరోషిన్ లో ఉంచితే సోడియం మెత్తగా ఉంటుంది ఓకే మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఏమంటే కదా థర్డ్ వన్ అండి మనము ఇది సోడియం ని కిరోషిన్ లో ఎందుకు ఉంచుతామంటే ఓకే బయట గాలిలోని ఆమ్లజనితో ఆమ్లజన్ అంటే ఆక్సిజన్ అనమాట ఓకే ఆక్సిజన్ తో సోడియం విస్ఫోటనం చెందుతుంది ఓకే ఓకే అండి ఇది ఏమవుతుందంటే మనం సోడియం నుంచి బయట వాతావరణంలో పెడితే ఏమంటుంటే ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్ జరిగి ఆ పేరుడు సంభవిస్తుంది అందుకనేసి ఈ సోడియం ఏం చేస్తారంటే ఎత్తుకొని పోయి కిరోషిన్ లో ఉంచుతారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అత్యంత నాణ్యమైన ఇనప ఖనిజ రకము ఏది ఓకే ఫస్ట్ వన్ లియోనైట్ సెకండ్ వన్ సిడెరైట్ థర్డ్ వన్ మ్యాగ్నటైట్ ఫోర్త్ వన్ హెమటైట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ హెమటైట్ అత్యంత నాణ్యమైన ఇనుప ఖనిజం ఏంటంటే హెమటైట్ ఓకే బట్టలపై ఉన్న మొండి కాఫీ మరకలను దీనితో చక్కగా తొలగించవచ్చు ఫస్ట్ వన్ నీరు సెకండ్ వన్ నిమ్మరసం థర్డ్ వన్ సోడియం హైడ్రోక్లోరైడ్ ఫోర్త్ వన్ పెట్రోల్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ నిమ్మరసము ప్లస్ సోడియం హైడ్రోక్లోరైడ్ ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి కూడా బట్టలపై ఉన్న మొండి కాఫీ మరకలను తొలగించవచ్చు ఓకే అండి రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్టే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ నిమ్మరసముతో కాఫీ మరకలు తొలగించవచ్చు అదేవిధంగా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ తో కూడా ఈ కాఫీ మరకలను తొలగించవచ్చు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రెండు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి అచ్చు పనికి వాడే అచ్చు లోహములో ఇది ఉంటుంది అంటే ప్రింటింగ్ అనమాట అచ్చు పనికి వాడే అచ్చు లోహంలో ఈ క్రిందిది ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఉక్కు సెకండ్ వన్ నికే థర్డ్ వన్ సీసము ఫోర్త్ వన్ బిస్మత్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సీసము ప్లస్ బిస్మత్ ఇవి రెండు యూజ్ చేసి కూడా అచ్చు ఆ యంత్రాల్లో ఉపయోగిస్తారు అనమాట దాంట్లో థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రెండు కరెక్టే అండి ఓకే దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఇచ్చారు ఓకే క్లియర్ అచ్చు పనికి వాడే అచ్చు లోహంలో సీసము ఉంటుంది దాంతో పాటు బిస్మత్తు ఉంటుంది రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్టే ఏది పెట్టినా రైటే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎవరైనా అసిడిటీ సమస్యతో బాధపడుతుంటే వెంటనే ఉపశమనం కలగాలంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో క్రింది పదార్థము ఒక టీ స్పూన్ వేసుకొని తాగాలి ఓకే ఎవరికన్నా అసిడిటీ ఉంటే కానీ ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని కింద ఏది కలపాలనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి చక్కెర సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టేబుల్ సాల్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వీక్ బేస్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ బేస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ అనమాట వీక్ బేస్ ఓకే అసిడిటీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే వీక్ బేస్ వేసామంటే అది న్యూట్రల్ అయిపోతుంది అనమాట వీక్ బేస్ ఏం ఏం చేస్తుంది అసిడిటీ ఉండే వాళ్ళకు వీక్ బేస్ కొద్దిగిస్తే ఏమవుతుందంటే అది న్యూట్రల్ చేస్తుంది అక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్రింది వాటిలో దేని పాలు ఎక్కువ కొవ్వు పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఒంటె సెకండ్ వన్ వచ్చి ఆవు థర్డ్ వన్ మేక అదేవిధంగా ఫోర్త్ వన్ బర్రె కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బర్రె దిన్నే మనం వచ్చేసి ఎనుము అని కూడా అంటారు 
ఓకే వీటిలో ఈ ఎనుము పాలలో లేదా బర్రె పాలలో కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఓకే అండి షెల్లాక్ రెజిన్ దీని నుండి తయారవుతుంది ఓకే రెజిన్స్ ఓకే దేని నుండి కరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పేశాను సెల్లాక్ రెజిన్ అనేది దేని నుంచి తయారవుతుంది అంటే లక్క పురుగు స్రావాల నుంచి తయారవుతుందండి షెల్లాక్ రెజిన్ దేని నుంచి తయారవుతుంది అంటే లక్క పురుగు స్రావాల నుంచి తయారవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనము సాధారణంగా వేసుకునే మెడిసిన్స్ అంటే మందు లేదా మెడిసిన్స్ లో ఉండే క్యాప్సూల్స్ దేనితో తయారు చేస్తారు ఓకే క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి కదండి వాటిని దేనితో తయారు చేస్తారు అని అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి జిలెటిన్ సెకండ్ వన్ పిండి థర్డ్ వన్ థర్డ్ ట్యాపియోక్ ఫోర్త్ వన్ జిగురు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ జిలెటిన్ అనమాట జిలెటిన్ ని ఇది క్యాప్సూల్స్ లో ఉపయోగిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది వానిలో ఏ రకం బొగ్గు చాలా నాణ్యమైనది ఫస్ట్ వన్ ఆంత్రసైట్ లిగ్నైట్ పీట్ విట్యూమినస్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్ లో రిపీట్ అయింది ఓకే అండి నాణ్యమైన బుగ్గు ఏదంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆంత్రసైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాణ్యమైన బుక్ ఏదో ఏ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంత్రసైట్ ఓకే అండి నాణ్యమైన బుగ్గు ఆంత్రసైట్ ఓకే అండి వజ్రము దీని యొక్క శుద్ధ స్ఫటికము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్వార్జు సెకండ్ వన్ కర్బన కర్బనము కల గాజు థర్డ్ వన్ శుద్ధ గాజు ఫోర్త్ వన్ శుద్ధ కర్బనము ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ శుద్ధ కర్బనము ఓకే వజ్రం అనేది దేని యొక్క శుద్ధ స్ఫటికం అంటే శుద్ధ కర్బనం యొక్క స్ఫటికము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బొగ్గు మండించినప్పుడు వచ్చే పొగలో ఉండే వాసన లేని వాయువు ఏది ఓకే మనం కోళ్ళను మండిస్తే వాసన లేని వాయువు ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది అదేది అనేసి అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నైట్రోజన్ సెకండ్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ థర్డ్ వన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఓకే వాసన లేని వాయువు ఏదంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనమాట ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ని మన వాహనాల నుంచి వెలువడతాయి వీటిని పిలిచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు శ్వాస ఆడకన్నా కళ్ళు తిరగడం వాంతులు రావడం ఇలాంటి లక్షణాలని చూపిస్తాయి అనమాట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏది అతి శీతలీకరించబడిన ద్రవము ఫస్ట్ వన్ జిలిటిన్ సెకండ్ వన్ గాజు థర్డ్ వన్ హీలియం ఫోర్త్ వన్ ఐస్ క్రీమ్ ఓకే అతి శీతలీకరించబడిన ద్రవం ఏది అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ గాజు సెకండ్ వన్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేంద్రియ పదార్థములలో ఇది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో ఖచ్చితంగా ఉండే ఉండేది ఏది అంటే ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ సెకండ్ వన్ హైడ్రోజన్ థర్డ్ వన్ నైట్రోజన్ ఫోర్త్ వన్ ఆక్సిజన్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కార్బన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో ఈ కార్బన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆక్సిజన్ వాయువుకు ఆక్సిజన్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు ఓకే ఆక్సిజన్ వాయువుకు ఆక్సిజన్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు డైరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పేస్తున్నా యాంటోనీ లెవోయిజర్ యాంటోనీ లెవోయిజర్ ఓకే అయోడిన్ టెస్ట్ దేనిని గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఫస్ట్ వన్ చక్కెర సెకండ్ వన్ కొవ్వు థర్డ్ వన్ ఉప్పు ఫోర్త్ వన్ పిండి పదార్థము కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ అయోడిన్ పరీక్ష దేనికోసం ఉపయోగిస్తారంటే స్టార్చ్ కనుక్కోడానికి అయోడిన్ ని టెస్ట్ ని ఉపయోగిస్తారనమాట ఓకే అండి మీకు ఈ ఓకే అండి కాఫర్ సల్ఫేట్ ద్రావకంలో ముంచిన ఇనుప మేకు క్రింది రంగులోకి మారుతుంది ఫస్ట్ వన్ నలుపు రంగు సెకండ్ వన్ గోధుమ రంగు థర్డ్ వన్ ఆకుపచ్చ రంగు ఫోర్త్ వన్ నీలం రంగు ఓకే ఏ రంగులోకి మారుతుందంటే గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది అనమాట ఏదైతే కాఫర్ సల్ఫేట్ ద్రావంలో ముంచిన ఇనుప మేకు అనేది ఏ రంగులోకి మారుతుంది గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవలి సమాచారం ప్రకారం భారత్ లో వాతావరణంలో సీఓటు సగటు స్థాయి ఎంత సీఓటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క సగటు స్థాయి ఎంత ఉంది అడగడం జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ వన్ త్రీ హండ్రెడ్ పిపిఎం సెకండ్ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిపిఎం థర్డ్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిపిఎం సిక్స్ వన్ ఫోర్త్ వన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పిపిఎం ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిపిఎం అనమాట ఓకే ఇటీవల సమాచారం ప్రకారం భారత్ లో వాతావరణంలో సివో టూ సగట్ స్థాయి ఎంత అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ పిపిఎం ఉందనేసి తెలియజేయడం జరిగింది ఓకే అండి 
ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా మన ప్లే లిస్ట్ లో ప్రీవియస్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఎయిట్ వీడియోస్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ టైం ఎవరిని చూస్తుంటే వాటిని కూడా ఖచ్చితంగా చూడండి మీకు నెంబర్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారో అనేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అదే విధంగా ఇంగ్లీషు ప్లస్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కు సంబంధించిన కూడా మన ప్లే స్టోర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే పక్కన థమ్స్అప్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ